。爷爷，帝尊镇压四方之敌，横扫欢愉，身份高贵无双，他真的会见我们吗？哎，只能死马当活马医，不然我们苏家就被灭门了。嗯。啊嗯、止步！擅闯天庭者，杀无赦。苏东川，贤孙女苏清怡以天庭令为引，惩戒帝尊，救我苏家一命。帝尊曾言，待天庭令前来，天庭可帮其完成一件事。天庭令在此，苏家爷孙求见。这，这是大家第一女战神宁云将军。他不是刚牺牲结束吗？凌云将军，幸多要归求帝尊。大夏宁云，镇斩匈奴战神阿提拉，首级在此，望帝尊准许我加入天庭。宁云，你天资一般，本无资格。但念你于国有功，本尊准你加入预备营，去找楚秋报道吧。哼哼哼。谢帝尊。如此一来，我便可以去找君临天退婚了。苏家的事情，本尊自会解决。你们回去吧。多谢帝尊，多谢帝尊。多谢帝尊。要是此生能嫁给这种男子，死而无憾了。苏青衣，师傅说我修为增长太快，易遭天妒。须河是天庭令前来的女子成婚，入世俗三年，已度天劫。就是她吗？你好，外卖。青衣。君临天，你怎么来了？你是不是要给我个解释？那个事情不是你想的那样，不是你想的那样。啊、你，哎，青衣，你跟个送外卖的下贱之人有什么好聊的？赶紧滚蛋，别耽误我们的正事儿。耽误你们正事儿？我都说了，你听我解释。解释，解释。我来拿明天晚上鼓舞大会的请帖，我和他之间清清白白。哎你别这么看着我，别用你那龌龊肮脏的思想来想我们，否则只会让我更加讨厌你。君临天，你不过是一个废物，倒插门算什么东西？吵什么吵？我跟青衣做什么需要跟你解释？给我闭嘴，否则就让疯子给你准备后事，孤男寡女共处一室，还穿成这样，你让我怎么相信你们是清白的？君临天，你别得寸进尺。我是不想违背婚约才答应让你做我的赘婿，否则你有什么资格当我的丈夫？既然你选择了吃软饭，那我做什么你没资格过我。我没资格。当初是我跪求帝尊，苏家才得以存活。这三年来，方少一直在帮我，如今还帮我拿到了鼓舞大会的请帖，而你呢？你又做了什么？有什么资格在这质问我？青衣，这都是我应该做的，做再多我都值得。君临天，你听到了吗？方少对我情真意切，我们之间正大光明。而你，我养了你三年，就算是条狗，也该有出息。可你呢，至今一无是处，你有什么脸站在这里质问我？青衣，跟他说那么多干什么？这种生活在底层的废物就不能给他脸，不然他真把自己当人了。我要是你，自己找根绳上吊算了。方少，你没事吧？跟你理了是吧？你个废物，你敢打我？今天我不卸掉你两条腿，我就不像方小林。君临天，你脑够了没有？这三年，我凭着我自己的努力，成为首屈一指的女企业家。我不指望你能帮我什么，但你至少别拖我后腿。这三年，我一次次给你机会，我真的受够了
。离婚吧。离婚协议书，随身带着。准备挺久了吧？是，早在你三年前用一纸婚约逼我结婚时，我就准备好了。三年前，是他逼迫苏家，<笑>逼你嫁给他，你才主动履行婚约。现在，反倒变成我逼你。你现在说这些有意思？以前是我不懂事，现在我走到巅峰之位，才明白我要的是什么。这三年来，我一次次给你机会，而你就是扶不上墙的烂泥。青叶说的不错，明晚鼓舞大会上，帝尊将会现身。即便我方家是云城第一家族，也只能拿到两份请帖，而你能给青衣拿到吗？君临天，你听到了吗？这就是我们之间的差距。我要接触的是像帝尊那样独一无二的伪男子，<笑>而你每天研究的只是怎么送外卖。我们不是同一个世界的人。我希望你能明白。你只是个连鼓舞大会的门都进不去的废物，认清现实吧。是，我告诉你，没有我，这鼓舞大会他开不了。<笑>够了，你越是这样，我就越讨厌你。好，就算离婚是吧？我成全你。希望你别后悔。后悔？你一个送外卖的窝囊废，还真把自己当成人了？还你不到场，鼓舞大会就开不了？你以为你是帝尊呢？君临天，你窝囊了三年，吃软饭吃了三年，我从来没有瞧不起你，但你却越来越放肆，竟然拿自己和帝尊相提并论，真让我感到恶心。我会与你结婚，感到耻辱。三年的婚姻，换来一句耻辱。我还真是自作自受啊！你自己窝囊，别人还不能说了，不知天高地厚的东西，以为刚才把我白打了是吗？现在跪下给我磕头道歉，我就饶了你，否则的话，老子卸你两条腿！君临天，你不知道我面临着什么，我和你说再多你也不会明白，但至少你不应该打人。现在立刻给方少道歉。好啊。算你小子识相！方少，君临天，这个道歉满意吗？混蛋！你知不知道你都做了什么？打了你的情郎，心服了是吗？无耻！三年前，帝尊一句话就让苏家度过危机，现在方少让我拿到请帖，就可以让我亲自侍奉帝尊，让苏家变上一层。你怎么这么自私？接受不了我变得更好。对，要接受你和别的男人幽会，上床，这样才算大，对吗？你无耻！你给我滚！我苏静怡从来没有对不起你。我对你三年的照顾，还抵不上这个人渣的一句谎言，只换了一巴掌。好，你好自为之。方少，方少，君临天，我要将你碎尸万段！冷月好，随我去拜见君先生。是，赵天龙拜见君先生。拜见君先生。起来吧，找我何事？君先生，明晚鼓舞大会召开，我特来邀请您和夫人前去参加。他不配。走
，那是龙爷的车，什么人这么厉害，龙爷亲自来接。肯定是帝尊，除了他，没人有这个资格。的确如此，青衣，明晚我肯定让你见到帝尊。不过，君临天那个废物，他连你都不在乎，我一定不会放过他。虽然是他误会了我们，受到了刺激，但是我该说的都说了，是他自己不识抬举，我不会再管他。走吧，君临天，你如果能认清自己，我会保住你的命，也算是对得起你我夫妻一场。苏总。玉佩的主人还是没有线索，你已经找了他十年了，你又何必如此执着呢？你不懂，当年要不是林天哥哥，我早就死了。放开我！放开我！妖怪就怪你们四大家族惹了不该惹的人，你也跟着你父母一起去死吧！嗯、放开那个妹妹！不知死活的东西，敢坏老子好事！林天，去吧，他是你第一个猎物。小妹妹，别怕，我来救你了。哼！不知死活的东西，你是在找死！哼！小妹妹，别害怕，我叫林天，这是我的护身符，给你一块，能保你平安。林天。我们走了，小哥哥，我一定会找到你的。走吧，去参加鼓舞大会，拜见帝尊。方少虽然逼迫过你，但他是被爱冲昏了头脑。你现在已经跟那废物离婚，不然就答应方少。此事别再提起。君临天。君临天，你可真是狗皮膏药，居然追到这里来了。苏总已经跟你离婚，你最好哪凉快哪待着去。君临天，你这样有意思，只会让我更加讨厌。苏总，自作多情是病，得治。我知道，离婚让你失去了发财的机会，所以你难以接受。这卡里有千万，以后别再来烦我。君临天。你闹够了没有？我去哪儿，做什么，你管得着吗？苏总给你一千万已经是仁至义尽，像你这种小肚鸡肠的普心男就应该去死。我可警告你啊，今天是苏总最重要的日子，你要是敢捣乱，我让你吃不了兜着走。<笑>满嘴喷粪，我给你治治。君临天，你太过分了！<笑>你有什么资格跟我大呼小叫？君临天，你想死吗？方少，你可算来了！这个窝囊废太嚣张了。苏总已经跟他离婚，他却来纠缠苏总。我刚不过说了几句公道话，却还被他打了。别担心，有我在，他翻不了天。看在青衣的面子上，我可以不计较之前的事。现在，立马给我滚蛋！听见没？让你滚！让我滚？你不够资格。敬酒不吃吃罚酒，那就新账旧账一起算。我倒想看看你能嘴硬到什么时候。给我上，你让我和他说两句。若不是青衣，你已经是个死人了。最好识趣点，我的耐心有限。君宁天，你闹够了没有？今天是我唯一灭界帝尊的机会，你非要搅黄吗？别给自己加戏，你并不重要。你他妈找死！给我把那两条腿打断！是。哎，别怕。哼。你你喜欢断人双腿是吧？君临天，你闯大祸了！你非要毁掉我的人生才甘心吗？我真后悔，你真让我失望。失望，不然就让你再失望。放手。方少
放手，苏总，我们现在该怎么办啊？方家是龙爷最信赖的家族，我们会失去参加鼓舞大会的资格的。儿子，儿子，老国，快给我儿子治疗！是谁干的？是苏总的前夫君临天干的。苏总，是不是应该给我个交代呀？他自有应得。<笑>此次鼓舞大会能够面见帝尊，我们真是太荣幸了。能够得到帝尊的认同啊，以后我们五大家族可以更进一步了。帝尊绝世无双，见过他的人寥寥无几。只要能够得到帝尊认同，就算给天庭当狗，那也是光宗耀祖的事情。三年前啊，苏家爷孙手持天庭令，跪求帝尊庇护，短短三年就赶上了我们。今晚只有他能够侍奉帝尊，此等殊荣啊，真是令人羡慕啊！因为帝尊当年瞎了眼，放肆，竟敢辱骂帝尊！立即跪下，谢罪。你们继续，当我不存在。君临天，我们出来受死。方总，君临天在那里。来人，收了他！耶、啊啊啊啊！君临天。谁给你的胆子，敢坐帝尊的位置，还不赶紧下来！君临天，你断我双腿，大闹鼓舞大会，谁也救不了你！不敬帝尊者，死！天庭精卫，帝尊来了！君临天，你再不下来，没人能保得住你！属下拜见帝尊。拜见帝尊。他是帝尊，天，帝尊，我们我们刚才骂了帝尊，这完了完了，全完了。帝尊，我不知道是您，还请恕罪。不可能，这不可能，他怎么可能是帝尊？起来吧。谢帝尊。方家还真是厉害，动辄就要人信任。真够霸道的，君临天，你真是够了！你以为找来一群演员演戏，我就会相信你吗？三年前我亲眼见过帝尊，你若是帝尊，我和你在一起三年，我会不知道。没错，他要是帝尊，青衣会跟他离婚吗？会去送外卖吗？没错，他以为我们都没见过帝尊和天庭亲卫的真实面目，所以故意演这么一出。君临天，不管你再怎么伪装。你也始终是一个垃圾，放肆！都穿帮了还演什么呀？他要是帝尊，我就是玉皇大帝，不就是演戏吗？谁不会呀、啊？<笑>你敢打我？<笑>再敢对帝尊胡说八道，定要你死！够了，君临天，我没想到你这么无耻，我百般对你包容，却成了你三番两次胡作非为的底气。不对，如果是帝尊出场。龙爷肯定会陪同。幸亏苏总见过帝尊呐、啊，要不然真被骗了。冒充帝尊，当杀！当杀！当杀！谁要动手，向前一步。啊、慢！我赐你龙血剑，是为了保卫大夏，诛杀强者。用这个杀这帮垃圾，会脏了这把剑。属下知错。君临天，你演够了没有？你现在跪下，等帝尊来饶恕你，我还能替你求求情。帮我求情，现在的你不配。好，我不管你了，你是死是活都和我没有关系。苏总，你早该这样了，对这种人本来就不该心慈手软。什么垃圾，还镇守大夏，诛杀强者，你演戏上瘾了吧？你还有什么遗言，一并说出来。我知道你很强，你是不是觉得自己很能打，就可以目中无人了？前两次那是我身边没人。如今古爷在此，你再动一下试试。啊啊啊、儿子，儿子，儿子，君
天，你把方少杀了，你是不想活了吗？你，苏总，你可千万不要再管他了，他跟我们没有任何关系。杀了就杀了，有问题吗？疯了，真的是疯了！你连方少都敢杀，方家可是龙爷的亲信，方少还被龙爷收为义子，你现在竟然把他给杀了！武武大会还没有正式开始，方少就死了。等皇帝尊到了，必然圣母，你小子死定了！方总可是就这么一个儿子，就明天这一伙，一个也跑不掉。你杀了我儿子，我要你碎尸万段！五爷，给我虐杀他！老夫来参加鼓舞大会，本想与高手过招，没想到却要杀你这小喽啰。你自尽吧，免得污了老夫的名声。五爷，这是哪位高手？没听说过。请问您可是世界十大宗师之一的古三通古爷？没想到隐退多年，还有人记得老夫，竟然真的是传说中的那位。天庭之外最强大的就是十大宗师，以前可是武道领袖，后来天庭崛起，十大宗师才隐退。全球几十亿人，只出了十个宗师，能压得住他们的只有帝尊及其亲卫了。金灵天，你没听懂古爷的意思吗？他让你自尽，当着古爷的面，还不立即跪下？自尽，跪下！自尽，跪下！自尽。青灵天，这次我不会再包庇你，以死谢罪。连你，也想要我的命，谢罪吗？我已经包庇过你很多次，我给过你很多机会，可你偏要一条路走到黑。青灵天，苏总对你已经仁至义尽了，你有今天这个下场，都是你活该。谁给你的胆子？在我面前，少窜下跳！金灵天，到现在你还是这个样子。你有今天这个下场，不怪别人，只怪你自己，是吗？我今天就站在这儿，够胆的话，来，杀！<笑>是，<笑>小子，够胆，够狂。可惜老夫欠方家人情，否则定能饶你一命。饶我一命？你不够格！跳梁小丑也敢嘤嘤狂吠？既然你不识好歹，那老夫今日就让你知道，宗师不可辱。嗯，君灵天，苏总，他罪该万死，咱们就不要再管他了。小畜生，敢杀我儿子！今天让你陪葬。君临天就是再能打，也承受不住古爷这一掌。当年啊，古爷就凭这一双肉掌，硬生生打出来的宗师。有点实力，就以为自己天下无敌了。现在不过是一条死狗。能死在老夫的通天掌之下，你也足以自傲。倒下吧，蝼蚁。说完了吗？你怎么没事？我、嗯。<笑><笑>你怎么没死？区区宗师也敢杀我？这怎么可能？古爷可是十大宗师之一，他怎么会办？宗师之上，武皇之境，全球不超过五人。他他这么年轻，怎么可能是武皇？武皇，这可是天庭强者才拥有的实力啊！不可能，不可能，他这是个赘婿。怎么会是武皇？苏总，青灵天他，他走远了。青灵天，你把古爷放开！待会帝尊来了，我还能替你求情。帝尊看在我的面子上，或许能饶你一命。他刚才要杀我，你让我跟他道歉。你做了这么多，不就是为了在我面前证明你自己？我承认，我的确是看走了眼，但这不能代表什么。现在你没死已是最好的结果。何必自觉生？我真会给自己加戏呀！古爷死了，这这竟把古爷给杀了！疯子，这就是一个疯子，他竟敢杀古爷！古爷背后可是上古宗门啊！他闯大祸了，就算是帝尊也要照顾上古宗门的情绪，他怎么敢？君临天，你疯了吗？你知不知道古爷是上古宗门的人？你怎么敢杀他？待会帝尊来了，就算我帮你求情。也救不了你，苏锦衣，你别自欺欺人了。你要是真的在乎我的感受，会和方小林开房吗？我看你还是回去给你的情郎准备葬礼吧。我
我再说一遍，我跟他从没发生过什么。巨灵天，你还是不是人？我们苏总跟方少之间清清白白，清白的。他和方小林开房，是我亲眼所见、亲耳所闻。不要侮辱了“清白”这两个字，根本不是你想要那样。我们苏总跟你离婚是因为……行了，你爱怎么想怎么想。我问心无愧，本来我对你就没有任何感情，但我跟方少绝无关系。巨灵天。你杀了我的儿子，现在要把古月给杀了。龙爷马上就到了，就算天王老子也护不了你。我给你个机会，给你们方家准备官司吧。龙爷的，龙爷好。龙爷，你总算来了。我儿子和古爷都被那小子杀了。龙爷，鼓舞大会可是您的场子，这小子如此行事，分明是不给您面子。是啊，方少还是您的义子，这不是打您的脸吗？龙爷，还请您出手，立即处死这小子，要不然帝尊来了，您还得担责任呢。苏总受到帝尊的重用，这位可是苏总的丈夫，你们要对他动手？龙爷，我和君临天已经离婚，您。想怎么处理就怎么处理。离婚，苏总，这是怎么回事？总爷，过去的事就别提了。君临天大闹鼓舞大会，我已经给过他很多次机会，可他仍然不知悔改，杀了好几个人。龙爷，您尽管处理，我绝对不会包庇一个杀人凶手。龙爷，我方家对你可是马首是瞻，我儿子现在被杀了，古爷也被杀了。您可得给我做主啊！若您不给我做主的话，我会以自己的方式来复仇。哦，你的方式？古爷之所以出山，是因为欠我们方家一个人情。我方家竹脉家主是上古宗门的大长老，所以呢，我会禀报竹脉家主，替我儿复仇。龙、嗯、爷、呃，你哼，龙爷，您若是因我的原因而不能主持公道，那大可不必。即便是帝尊，也不会包庇这种杀人凶手。一群有眼无珠的东西！赵天龙，拜见君先生。赵天龙，拜见君先生。龙爷怎么会给君临天下跪？难道君临天他……苏总啊，究竟发生了什么事情？龙爷，怎么给他跪下了？这君临天只是一个被抛弃的苏家赘婿而已，他哪有资格接受龙爷跪拜？龙爷，您是不是搞错了？您赶快站起来！君临天虽然有点武力，但他的身份只是个送外卖的。是啊，龙爷，他只是个送外卖的。要是有身份，苏总怎么会不知道呢？龙爷，您是不是弄错了？我跟他在一起三年，他是一个什么样的人，我十分清楚。赵天龙，你还是起来吧，不然这些人。怕是要吃了。谢君先生，苏小姐，你也太高看自己了。我能给你苏家机会，那都是君先生的吩咐。否则的话，你家连入场的资格都没有。他，不可能！君临天只是个送外卖的，哪来那么大的能量？<笑>三番两次侮辱帝尊，再敢多言，杀无赦！你们，你们也太无法无天了，苏小姐。既然你已经与君先生离婚，那么我现在收回对你家的所有优待。君临天，你怎么不和我说？现在，谁还想要我的命？啊！现在，谁还想要我的命？啊！君先生饶命啊！我是被方红给骗了。我愿意给您送上补偿。对对对，我们都是被方红迷惑的，还请您再给我们一次机会吧，君先生，是我有眼不识泰山，我愿意接受惩罚，我愿意给您当狗啊！想当我君临天的狗，你们不够格，你们，你们这些反复无常的小人都该死啊！哼，君临天，有种你就杀了我，我上过宗门的人也不会放过你的。嗯。敢对君先生不敬，找死！赵天龙，我对你没有功劳，还有苦劳呢。你为了个倒插门，要杀我
，你们都不得好死。”啰里吧嗦的，方家这些年为非作歹，欺压良善。灭了，存命。五大家族毁了多少家庭，做了多少逼良为娼之事，你们心里清楚。以后不会再有五大家族，家族中为非作歹之人。一同处死，敢求行者，全部处死！遵命，饶命啊！饶命啊！饶命啊！饶命啊！我没办法，饶命啊！在一起私利，杀这么多人，屈林天，你放肆！见过云将军，拜见云将军。云将军，云将军，你得救救我们。云将军，我与君临天无冤无仇，他杀了我儿子，杀了顾三通，赵天龙非但不管，还出手为虐，请云将军为我做主。我们可以为方家主作证，君临天指使赵天龙要灭了我们五大家族啊！云将军，你是最公正无私的，你可要为我们做主啊！我林家一直在做慈善，已经捐款上亿。君临天却要杀了我们，真是天理难容啊！还有我王家一直兢兢业业，纳税几十亿，却受到不公正的待遇，我不服！都起来吧，云将军自会为你们做主。多谢云将军。你就是苏青衣，云将军，我和君临天已经离婚，他不能接受，犯下大错。您无论如何处置，我都能接受。我原本以为你会好好经营你的婚姻和家庭。这样我跟你退婚还能少几分愧疚，谁曾想你竟然这么自大，仗着有点武力胡作非为。苏青衣和你离婚，看来是你咎由自取。然后呢？大胆，你算什么东西，敢跟云将军这么说话？君临天，你死定了！敢对云将军这么说话，真是……<笑>是不是得这么说？你敢当着云将军的面杀人？谁给你的胆子？找死！嗯、剑指帝尊，谁给你的胆子？大胆，哪里来的贱婢，竟敢打落我的剑、嗯？青鸟，君临天，看在你我有婚约的份上，我可以饶恕你。这婚，退了吧。你敢退我师父定下的婚约？看来宁家做好承担一切后果的准备了。一切后果，我自会承担。我宁云的夫君，当如帝尊那般，盖世无双。你不配，君临天。原来你早就有婚约，却依旧来欺骗我的感情，真是无耻！这种人就不配活在世上。要不是云将军心胸宽广。否则，早已成为一具尸体。区区五星战将，也敢如此目中无人？区区，我们云将军三年前已得到帝尊认可，加入天庭预备营，并拜镇北王楚秋为师。如今三年期满，即将正式加入天庭。而你，一个送外卖的，哪儿来的底气说这种话？云将军得到帝尊亲许。是我亲眼所见，君临天，我本以为你只是在我面前不知天高地厚，没想到你连云将军也不放在眼里。我爷爷那么看重你，真替他感到不值。我同意，你才能进；我不同意，你进不了。云将军，我忍不了了，他冒充帝尊，对您不敬，必须得到惩罚。对我不敬，我可以接受。对帝尊不起，不可饶恕！青、啊、鸟，放肆！君临天，看在你我有婚约的份上，我多次忍让于你，你却三番两次对我不敬，真当我不敢杀你吗？君临天，你还不赶紧给云将军认错道歉？云将军，这小子有多嚣张，您看到了吧？他要是不死，整个云城都将永无宁日。云将军，请诛杀恶贼君临天！云将军，请诛杀君临天！请诛杀,杀君临天！云将军，这等恶人不处，必定为祸一方。今天他必须死。云将军
，您误会君先生了，事情不是你想的那样。我这里有五大家族他们为非作歹的证据，您请看看。大胆！五大家族为非作歹，还想欺瞒我？我宁云绝不允许你们这种毒瘤继续存在。云将军，冤枉啊！我们真不知道您为何会发这么大的怒啊！云将军，这都是赵龙天污蔑我们的，不信您派人去查，我们五大家族可是清白的。云将军，我们住口！韩家勾结缅北集团贩卖器官，王家。暗中贩毒为祸一方，周家控制妇女以供淫乐，你们几人当初极刑。云将军，饶命啊！云将军，饶命啊！云将军，饶命啊！云将军，饶命啊！云将军，饶命啊！闭嘴！赵天龙，就按君临天所说，立即处死。是。<笑><笑>清朝，我我误会他了吗？既然是我误会了你，那之前所发生的一切，我便可以不再追究。看来我还要感谢你，不杀之恩了。嘴硬对你没什么好处。君临天，你算是有点实力，送外卖浪费了。你呀、啊。算是有资格加入我的亲卫，就当是你对付五大家族的赏赐。加入你的亲卫，你配吗？云将军给你天大的机会，你就该感恩戴德，跪下感谢，竟敢出言讽刺，想死吗？君临天，有多少人想成为云将军的亲卫，都没资格。你别不知好歹。况且，云将军已经加入天庭，能成为他的亲卫。是何等的荣耀！他已经没有资格进入天庭。云将军，即便他为民除害，那他如此狂妄自大，必须给他个教训，让他知道，在强者面前，他必须低下头。罢了，既然你不知好歹，我也不多说什么。婚，我退，好自为之。不知天高地厚的东西，你根本不知道。自己失去了什么样的机会？君临天，你若不是这么愚蠢，我不会跟你离婚，云将军也不会跟你退婚。刚才我还觉得对你有一些愧疚，现在我认为你落的这个下场是活该。用我给的东西，在我面前彰显优越感，既然这样的话，那就全部收回吧。刚才若非云将军出面，你以为你能活得下来吗？纵使你有些实力，也能找到一些帮手，但若五大家族联手，你必死无葬身之地。罢了，看在你我有过婚约的份上，今天我不与你计较，你好自为之。跟你这种人有婚约，真是对云将军的羞辱。只有帝尊那等绝世无双的人，才是云将军的良配。君临天，你还不赶紧给云将军认错道歉？刚才要不是云将军，你就死了。别把自己的路走绝，这是我对你的忠告。三年前，都跪在我面前，一个求我救苏家一命，一个求我让他加入天庭。机会，我给你们了，你们却不中用。放肆！到这个时候，你还敢假冒帝尊？将军，不必对他仁慈，直接废了他，以示您的威严。嗯，我原本以为是苏青衣始乱终弃和你离婚，现在看来是你自己作死。君临天，看在你师傅的份上，今天我不杀你，胆敢有下次，定惩不饶。不知天高地厚的东西，再敢假冒帝尊，有你好广子吃。君临天，我们走到今天这一步，你有想过原因吗？苏总，现在出这些话，还有意义吗？的确，没有意义。
，但有些话我还是要说清楚。我跟方孝林之间没有任何关系。我和你离婚是因为我们不合适，而且我心里一直放不下一个人，他救过我的命。所以呢？你好自为之吧。刚才是云将军在救你的命，下一次没人会再帮你。那你还真够长情的。我知道你难以接受，但是我心里只有林天哥哥。和你结婚不过是缓兵之计。我苏总，既然咱们已经离婚了，就不必再说这些恶心的话。我承认你今晚很威风，灭了五大家族，但那是因为云将军的威势。没有云将军，你什么都不是。现在云将军已经和你退婚，没人再帮。我希望你能夹着尾巴做人。苏总有那闲工夫，你不如多担心担心苏家。没了我的支持，我看苏家还能撑多久？简直是不可理喻！我苏家的死活和你没有任何关系。好，这句话你最好记着。军先生，属下现在就收回对苏家的所有优待。罢了，既然天庭立遗书，我就要履行承诺。帝尊，君家之事，属下已查清，是五大古族因和外敌强者所为，帝剑被他们抢走，想利用上面的功法成神。哼，这五大古族本是华夏守护者，为一己私利杀我全家。若非师傅，我已成白骨。既然变了味儿，那就灭了吧。五大古族出动青龙、白虎、朱雀、玄武、东华五位至尊，举办屠龙宴，要对您动手。他们之所以能到来，是因为苏青音。屠龙宴也是由苏家主持。苏家。哼，苏青衣就不怕苏家万劫不复吗？苏青衣和五大古族合作，是龙家龙帝牵头，宁云也会为屠龙宴站台。好啊，这两个，一个是我扶持起来的前妻，一个是我提拔起来的战神，居然都和古族勾结，想要我的命。至于龙帝，我倒要看看他能否受得起这个名字。君先生，属下已经查明，方孝林和苏小姐开房是个误会，都是方孝林一手设计的局。知道了。嗯锦衣啊，你为了一个虚无缥缈的念头，伤害了用心呵护你三年的老公，何必呀？爷爷，我和君临天的事你就别管，我们不是一个世界的人。哎，我是怕你彻底失去自己的幸福啊。小田，你回来了。锦衣只是一时冲动，你别往心里去啊。爷爷，我们的情分就到这儿了。我回来拿我的东西。算了，你们年轻人的事我也不管了。嗯。苏青衣，看在爷爷的份上，我再劝你一句，少跟古族联系。我凭借自己的能力参与古族建立的联系，你凭什么管我？怎么，我变得越来越优秀，就你如此难以接受？我跟古族有仇，你跟古族有仇，跟我有什么关系？你是我什么人？那你好自为之吧。站住！这是林天哥哥留给我的玉佩，你没资格带走。这是我从小带到大的东西。和你的情郎没有半点关系。你怎么这么无耻？
这可是价值五亿的稀世珍宝，是林天哥哥留给我的东西。你要是有这种至宝，还会入赘我苏家吗？苏青衣，你还真是没有半点自知之明。有我，苏家才有今天；没我，苏家什么都不是。云将军都已经揭穿你，你还要伪装到什么时候？君临天，在我眼里，你就是一个自欺欺人的小丑，我永远都不会高看你一眼。把玉佩还我。这是我的东西，至于你，跟我，已经毫无瓜葛。你爱牵挂谁就牵挂谁，爱和谁上床就和谁上床。你，请你搞清楚自己的身份。滚！这是林天哥哥留给我的玉佩，这种人渣还不配拿他的东西。行，一块玉佩，想留就留吧，刚好符合你贪婪无耻的性格。不过我要告诉你，一块玉佩是不会让你成为人上人的。你既然这么高风亮节，你别偷拿林天哥哥留给我的玉佩啊！我最后再劝你一次，远离古族，断了联系，否则我动手时，别怪我不讲情面。我也再告诉你一次。我的事儿你少管，哼！不自量力，君临天，没有我，你什么都不是。龙少，你好。苏小姐，能否赏个光，一起吃个饭呢？你要找的人。我这边有了一些线索，另外呢，我还想跟你聊一下屠龙宴的具体细节，免得到时候苏家出错。哈哈哈哈！事成之后必有重赏。姐，<笑>龙少，青衣来了，好久不见了。青衣啊，你和龙少可是很多年没见了，我记得上学那会儿。龙少姐对你有意思，现在你又离婚了，这不就是缘分吗？是啊，青衣，你那窝囊废老公大闹鼓舞大会，导致你失去了很多资源。龙少给你带来几百亿的投资，你可要好好跟龙少聊聊。青衣，我对你的心思可从没变。我为你拉来了五大古族的投资，甚至还让苏家主持屠龙宴，这。就是我对你的诚意，龙少对你这么好，你不得和龙少喝一个交杯酒啊？抱歉啊，龙少，我现在没心思谈感情。青衣，我知道你一直都在找凌天，我已经帮你找到了，把人带进来。青、嗯、衣，我是凌天，你不记得了吧？当年我给你一块玉佩，你还记得我吗？啊？你是林天哥哥、啊，是我，我是你林天哥哥，青衣，我现在很缺钱，你先给我一个亿，就当是报答我当年救你命，好不好？青衣，青衣，这就是个人渣，吃喝嫖赌他是样样俱全，我是在监狱里找到他的，给我把他带下去。青衣，当年是我师父和我救了你，你这么报答我的吗？青衣，怎么会变成这样？青衣。人都是会变，像你这么好的人不多。你放心，我会帮你补偿那个林天的。至于他，我绝对不会允许这个人渣前来纠缠于此。谢谢你啊，龙少，你补偿他的钱我来说。青衣，龙少帮了你这么大忙，不得和龙少好好喝一杯，喝个交杯酒呀？是啊，青衣，别害羞嘛。啊！君临天，看来我来的不是时候，又犯了你的好事。你把林天哥哥怎么了？这个垃圾，就是你忘不掉的情郎，那你还真够穿情。情郎在这儿，还勾三搭四。你说话能不能别这么难听？林天哥哥和你无冤无仇，你为什么要打他？你内心怎么这么阴暗、啊？
你也要颜面？你嘴巴放干净点儿，青衣怎么做？轮不到你一个窝囊废来管。你就是君临天，那个耽误青衣三年的人。我是龙帝，未来照顾青衣下半生的人。谢谢你，这三年没碰青衣。苏青衣，你还真是可怜。你的情郎和你的龙帝，合起伙来骗你。你闭嘴！虽然林天哥哥入错了行，也不是你配说的。况且龙少要是骗我，又何必找来林天哥哥？倒是你，我们之间已经没有任何关系，你这不死缠烂打有意思吗？你别自作多情，我并非为你而来。金林天，你可真搞笑！你不是来找青衣的，还能是来找谁的？青衣，既然他这么不尊重你，不如让我出手教训他一顿，让他死了这条心。就让龙少教训他一下，免得以后再纠缠你。他连你的林天哥哥都敢打，这种垃圾必须要好好教训，让他长点记性。君林天，你还是人吗？林天哥哥之前救过我，你就算记恨我，也不该打林天哥哥。我苏青衣就算是养一条狗三年，他还知道知恩图报，真是个人渣，连狗都不如。你给我滚，滚！既然这样，就让你看看，你这个所谓的女总裁是有多蠢。啊林天哥哥，你你这个畜生，你快放开林天哥哥！青叶，这个畜生连林天都打，他这是在羞辱你。等下他肯定就说林天是假的，在骗你。<咳>你最好给我闭嘴，把你刚才所说的话再说一遍。但凡有一句话是假，要你的命！别杀我，别杀我！是龙长指使我这么干的。玉佩的事也是他说的，我不是救苏青衣的那个林天。现在知道你有多蠢了吧？青<笑>衣，以我龙帝的身份，自是不必解释什么。青衣，你听听，被唐飞说中了吧？林天都快被打死了，君临天肯定想怎么说就怎么说。林天这种人渣，为了活命，什么都做得出来。<笑>他进来的时候就被打了个半死，而且到底怎么样？青衣，你自己想想吧。君灵天，你非要这么逼我吗？你觉得这么明显的谎话我会信吗？你信不信，跟我有什么关系？你要我怎么信？你明明有实力，却骗了我三年。我去参加鼓舞大会，你仗着云将军对你有愧疚，故意破坏我。好不容易我与古族合作，你又来破坏，你到底想怎么样？到底安的什么心？<笑>青衣，是他逼我这么说的。我要是不这么说，他他打我。金灵天，你真的死有余辜。现在真相大白了吧？金灵天，你还真是死不悔改。你骗了青衣三年，青衣依旧包容你。现在我好不容易帮青衣找到灵天，你却用这么卑鄙的手段破坏青衣的前程。你算什么男人，青叶？你就让龙少把这废物打残，在床上躺一辈子，他以后就不能再害你了。说的没错，他就是利用青衣的善良来伤害青衣。这种垃圾出现在这里，只是污染空气。少跟他废话，打断他的四肢，让他永远都站不起来，这样他就老实了。青衣，你要是同意，我可以帮你出手教训他。凌天救过你，他却如此迫害他，是个人都忍不了。龙少，我现在已经和他没有任何瓜葛，他是死是活与我无关。渣子，你听到了吗？青衣那么善良的一个人，竟被你逼到这种份上。青衣，你也不必伤心，你可是被帝尊看中的人，与古族合作，举办屠龙宴，整合资源，让云城得到更好的发展，到时帝尊必然会奖赏你。龙少，请你出手，绝不能让他破坏屠龙宴。林天哥哥，你放心，我绝对不会让任何人伤害你。苏青衣，你的愚蠢会让你付出难以想象的代价。代价？我被帝尊重视，如今又与五大古族合作，现在连屠龙院都是我举办，连云将军都会为我站台。君临天，你不觉得你说这话很可笑吗？君临天，你连青衣的救命恩人都容不下，青衣被你逼到这个份上，你还真是。找死！君临天，虽然你的武力很强，但龙少才是古族第一天才
你根本不是他的对手，现在道歉还来得及。你的愚蠢，让苏家失去了最后的机会。操！刚才打我打的挺爽是吧？我看看龙少他妈的怎么收拾你！君临天，还不跪下领死？秦毅，你不用可怜他，让他知道什么才是天高地厚。龙少，那就请你动手吧，废了他的功夫，让他永远都不能再伤人。就算他下半辈子我管。我也绝不允许他再害人！君临天，跪下！龙少，龙少，你没事吧？滚开！你这个君家愚孽！龙少，龙少，怎么会？龙少可是古族第一教子，年纪轻轻就是武王强者，怎么可能连这一招都接不住？青衣，怎么回事？他不是个窝囊废吗？怎么会这么强？君临天，你为什么要这么做？苏总，这不就是你想要的结果吗？呃呃呃、我说过。有一句假话，就要你的命！饶命，饶命！我不认识让我们苏青衣，都是龙少这么让我说的。君<笑>天，你卑鄙！你要杀林天哥哥，你先杀我！你连龙少都敢打，今天你别想活着离开这里！嘴臭是病，我给你治治。你你敢打我？你知道我爷爷是谁吗？我爷爷可是赵天龙。小飞，打电话。小米，不要打电话。青衣，以前我可以给你面子，不跟他计较。可今天他不但打了龙少，连我都敢打。我要让他付出代价。<笑>喂，爷爷，我在翠云阁被人打了，你快来啊！青衣，这件事你就别管了，他活该。小米，我都说了，你,你爷爷和他认识，他不会帮你的。苏青衣。我可是你最好的闺蜜，你居然向着这个窝囊废前夫说话，都不向着我。我爷爷是什么身份？这个垃圾，他配合我爷爷认识吗？青姨，难道你为了这废物要跟小米翻脸？就算他认识赵爷爷，难道他不管自己的孙子和孙女吗？你这个废物，我爷爷已经到楼下了，等会儿就要你好看。我二叔也快到了，今天你别想活着离开这。君临天，老子他妈让你死在这里！苏青衣，你不劝劝你朋友吗？君临天，我求你别闹了好吗？我知道你想在我面前表现，我也承认你有一些能力。可龙少是古族的人，就连云将军都与古族交好，支持我举办屠龙宴，你的武力又有什么用？青衣，你想让他离开这儿可不行，打了我们还想走，绝对不可能。小米，我都说了，君临天和你一认识，你也很维护他。青衣。你还是太心软了，为了维护这个傻逼，居然说出这种话来。我爷爷什么身份？这种废物配合我爷爷认识吗？不错，我外公可是云城的王子，君临天不过是一个倒插门的废物罢了。就算他会一点武力，他也依旧是个垃圾。龙少被他害得至今未醒，这件事不可能就这么算了。古族的怒火不可能由我们承担。青衣，没事儿，有龙爷在。他不能把我们怎么样，云天哥哥，我记得你以前武力很强的，十一二岁就能打死五道强者，为什么现在？不可能，你在骗我！云天哥哥身边那个老爷爷很强的，你不可能孤立全尸。什么老爷爷？为什么还有老爷爷？谁敢打我孙女啊？爷爷，爷爷，外公，二叔，嗯，爷爷，你看我的脸都被人打肿了，就是他打的，对，就是那个废物打我们的。二叔，你一定要为我报仇啊！哼，敢打我孙女，今天必须断一条胳膊，以示惩戒。这种狂徒，必须让他长点记性。苏小姐，屠龙宴，我劝你还是不要办，惹怒了君先生。后果没人能承担得起。龙爷，这件事情有误会。其实，苏小姐
，话已至此，小子，敢打我孙女，今天必须给我一个交代！小子，跪下认错，若态度良好，这件事就算了。不错，只要你跪下磕头认错，态度好的话，我们可以原谅你。不行，就算他跪下道歉，也要打断他的四肢。他可是把龙少都打晕了。是的，龙少可是古族龙家的大少爷，今天要是不杀了那个贱种，该怎么跟龙家交代？不行，不能动手。青姨，古族让你举办屠龙宴，连云将军都为你站台，现在龙少被君临天打晕，要不弄残君临天，你就会失去举办屠龙宴的资格。你说弄残谁？爷爷，就是青姨的前夫君临天啊，您赶紧动手啊！啊爷爷，你老糊涂了，居然打我！从现在开始，我没你这个孙女。君先生，恕我管教无方，罪该万死啊！外公啊，他只是个废物。你给我闭嘴！袁青青，快跪下，向君先生道歉。二叔，他就算是有点武力，也是个无权无势、被抛弃的倒插门。我凭什么给他下跪？你想早死别连累我！刚才他们可是说要杀我。赵祥民，我警告过你，不要麻烦君先生。可是你一直不听。既然如此，今天我就清理门户。君先生，袁家愿意清理门户，求您放过袁家一把。君先生，我愿意大义灭亲，请求您的宽恕啊！外公，外公，我是那七百岁啊！我不要死，我不要死！爷爷，我也不知道他就是金先生呀、啊，爷爷。二叔，我再也不敢了，你不要杀我！金先生，我知道错了，金先生，这一切都是龙帝安排的，林天也是他专门安排来骗苏青义的。我还不想死啊！求求你了，金先生。对对对，金先生，以后就是您的狗。你把我当个屁放了吧，君先生。君先生，我跟青衣是闺蜜啊，你看在我们关系的份上，饶过我吧，君先生。你们都给我闭嘴！<笑>你们敢勾结古族龙帝对君先生出手，光凭这一条，你们都该死。龙爷，就算小米有错，但也罪不至死。她可是你的亲孙女。苏小姐，你还真是有心机呀、啊！你明知道我是君先生的人。就故意怂恿我孙女与君先生为敌，这份恩情我算是记下了。君临天，你和龙爷是朋友，你怎么能这么狠毒？就连他的亲孙女也不放过。苏小姐，君先生该怎么做事，你还没资格评判。君临天，你说话呀！这是龙爷的亲孙女，你都要杀吗？苏翠英，你满嘴仁义道德，你可知道？一旦五大古族联手，整个大夏都将生灵涂炭。古族和我有灭族之仇，我让你不要和他们合作，你听了吗？你和古族有仇，那是你的事儿，跟我有什么关系？帝尊给了我今天的一切，我好不容易和古族合作，有了报答帝尊、侍奉帝尊的机会，你为什么要破坏？我说过，我就是帝尊，你就是不信。你闭嘴！云将军都已经拆穿你了，你连给帝尊提鞋的机会都不配。苏青衣，这一巴掌打断了我和苏家所有的情分。我把话放在这个地方：苏家举办屠龙宴之日，就是苏家灭门之时。那我要告诉你，你要敢破坏屠龙宴，我就和你不死不休。有云将军在，你简直是痴人说梦。赵天龙在，把这些垃圾灭了。是，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，求求你，爷爷，我还不想死啊，爷爷。小敏，杀你！你以为是你得罪了君先生吗？告诉你，是你和龙帝那几人做的事情，天理难容。不要，爷爷。<笑>君先生，饶命！君先生，爷爷，爷爷救我！爷爷，救我！救我！只要你死了爷爷，才能保得住我们全家，你就安心上路吧。这不。
。二叔，救救我！我不想死！别叫我二叔，你现在已经不是袁家人了。金灵天，你找死！见过云将军，苏小姐，我刚好路过，你是帝尊看上，我自然要庇护一二。君临天，云将军看在与你有婚约的份上，已饶恕你一次，你还不知道珍惜？你，在挑战云将军的底线吗？应云，我的忍耐是有限的，管好你的手下，否则你将追悔莫及。放肆！云将军的名字岂是你这个废物能叫的？还不立刻跪下给苏小姐道歉，认错！我有何错？不知死活的东西！苏小姐养你三年，你非但不感恩，还三番两次破坏苏小姐的前程。像你这种忘恩负义的贱种，让你跪下道歉都是轻的。放肆！敢跟君先生这么说话，后果你承担得起吗？赵天龙，你不过是个云城武盟的盟主，有什么资格在云将军面前站着？他的资格是我给的，就算让凌云跪着。也是他的荣幸。你找死，青鸟，青鸟，君临天，你莫不是以为因为婚约之事，我不会杀你？杀我？就算我站着不还手，你也得有那个本事才行啊！你还真是嘴硬。三年前，帝尊亲许云将军加入天庭预备营，并拜楚秋至尊为师。如今三年期满，屠龙宴后，云将军。就会成为帝尊亲卫，你一个被抛弃的软饭男，也配让云将军出手？更何况，不需云将军出手，我一只手，便能将你拍死。凌云，我再给你一次机会，废了你这个手下，断绝与五大古族的联系，或许你还能进入天庭；否则，你非但进入不了天庭，也将会失去现在的一切。君临天，云将军看在与你有婚约的份上，才对你一直忍让。你要再这样胡说八道、大言不惭，只会成为取死之道。苏小姐说的不错，看来是我太宽容，让云将军失去一切，你真当自己是帝尊了？从此刻起，取消宁云进入天庭的资格。君临天。你还真是敬酒不吃吃罚酒，装都装不像。云将军，你现在向君先生道歉，一切还来得及。够了，君临天，看在你我曾有婚约的份上，古武大会上我保你一命，再三宽容你对我不敬。现在你敢拿入天庭之事来羞辱我，不可饶恕。今天废了你的修为，就当是惩罚，留你一命，算是对婚约的交代。君临天，你真的是不可救药。连云将军都能激怒，见云将军饶你，你还不赶紧谢恩？谢恩，他也配。云将军，既然他这么不知好歹，那便让我动手，直接杀了，以免有损你的威严。我的私事，亲自动手。师尊，宁云，你知不知道你闯下大祸？帝尊撤销了你入天庭的资格，这段时间你究竟做了什么事？什么？撤销五入天庭的资格，师尊，这究竟是怎么回事？帝尊亲卫轩辕大人刚刚打电话过来说了此事，我也不知道发生了什么。你仔细想一下，是不是做了什么事惹怒了帝尊？云将军，怎么了？师尊打电话来，说帝尊撤销了五入天庭的资格。是什么？为什么会这样？君临天，这是你做的。凌云，我给过你机会，是你自己不珍惜。你装什么装？我绝不相信你就是帝尊。云将军，这其中肯定有什么误会。如果君临天是帝尊，您不可能认不出来。君临天，此事我会查清楚。倘若真与你有关，我必杀你。我看你是不见棺材不掉泪。哼。帝尊是何等尊贵的存在，你连帝尊万分之一的风度都没有。假如你有
我都不会退婚，苏小姐也不会跟你离婚。林将军说的没错，你根本没有和帝尊相提并论的资格。我之前虽然对你失望，但我没有讨厌你。现在，你让我越来越讨厌。苏小姐，我先离开几天。屠龙宴的事儿，你尽管去办，我和古族会全力支持。倘若这次云城计划能够成功，我相信。帝尊会更加看重你。多谢云将军，我定不辜负帝尊和云将军的厚望。君临天，你胆敢破坏这次屠龙宴，我绝不会放过你。就先留你的狗命，再有下次，不用云将军动手，我会杀了你。云将军，我再提醒你一句：你若继续与古族联系的话，就连你这个女战神的身份也保不住。那我还谢谢你的提醒，君临天。你要是敢破坏屠龙宴，我就和你不死不休。苏小姐，我们走。垃圾！哼。君先生，要不不必管他们，一切按计划进行。通知下去，我会亲自前往屠龙宴。是。师尊，这究竟是怎么回事？帝尊为何会突然撤销我入天庭的资格？是啊，尊者，明将军等了三年，好不容易成为帝尊亲卫，怎么突然被撤销了资格？坐下，喝茶。师傅，我现在哪有心思喝茶？我努力了这么久，就是为了成为帝尊亲卫。要是失去了这次机会，还不如杀了我。喝茶古武大会上，你对五大家族出手了。五大家族罪大恶极，理当灭族。五大家族是死是活不重要，重要的是，五大家族以方家为首，而方家主脉是上古宗门大长老，而古三通，来自于五大古族中的古家。这和我被撤销资格有何关系？这方家是被君临天所灭，古三通也是君临天所杀。而你，庇护了君临天，也就是说，这是帝尊与古族和上古宗门之间的妥协。古族算什么东西？帝尊还不放在眼中。帝尊忌惮的是上古宗门，相传他们都是古神后裔，来历背景极其神秘。而五大古族的先祖，来自于上古宗门。所以，帝尊撤销我的资格，是为了给上古宗门一个交代。没错。帝尊现在还需要维持平衡。云将军，我就说不要管君临天。现在你也被他连累了。不好，是天劫！立即离开。帝尊，帝尊，是帝尊！帝尊这是在对抗天劫，你们立即好好感悟。这可是千载难逢的机会，是北王楚秋拜见帝尊，宁云拜见帝尊。宁云，你二人不配跪我。帝尊，宁云知错，我不该庇护君临天，我一定会处理好此事。请帝尊再给我一次机会。帝尊，罪该万死的是君临天，云将军。不过看在婚约的份上，饶他一命。君临天必定会去屠龙宴搞破坏，到时候云将军必然亲手杀他。帝尊，听鸟知道错了。我与云将军一起长大，情同姐妹。你要惩罚就惩罚我，求您再给云将军一次机会。惩罚？你有这资格吗？帝尊，宁云知错，请帝尊再给我一次机会。楚秋，你这弟子眼高手低，放纵手下恃强凌弱，永远不得进入天庭。属下知错，以后定会严加管教。
，请帝尊责罚。念你多年来镇守北境，没有功劳也有苦劳，这次就算了，再有下次，定惩不饶。帝尊，我不服，君临天只是我的未婚夫，我已经退婚，您不能将他的罪放在我身上。况且，我庇护他，只是因为心生愧疚，而且五大家族罪大恶极，按律理应灭族。至于君临天。我一定会处理好此事，绝不会让他影响屠龙宴。楚秋，你自己的弟子，你自己去教。聂云，你好自为之。师尊，我……你还是太过于心浮气躁了。等云城这边的事情结束，你闭关吧。至于成为帝尊亲卫的事情，我以后会为你争取。师尊，我知道了。将军，走吧。君临天，你怎么在这儿？我在哪儿？跟你有关系吗？要不是因为你这个废物，林将军就不会被阁主收回加入天庭的资格，更不会被永远禁止加入天庭。这不是他应得的结果吗？你说什么？我杀了你！对呀，我终于理解苏小姐为何执意与你离婚。像你这种人，不配当人对待。你就是个灾星。谁对你好，谁就倒霉。你对我好吗？宁云，这话说出来你自己信吗？你有这个结果是自食恶果。若再这样下去，就连那个女战神的身份都保不住。君临天，我的忍耐是有限度的，你真当我不会杀你吗？云将军，不必再对他留情了，让我动手，为民除害。跟我动手，你们配吗？君临天，今天我不杀你，若让我在屠龙宴上碰到你。我必杀你！我对你的忍耐已经足够了。若非云将军庇护，你以为你能活到今日？你在古武大会上做的那些事，足够你死伤一百次。你若敢破坏屠龙宴，不用云将军动手，我会亲自处置你。你们还真是一点记性都不长。云，撤销你入天庭的资格，只是惩罚。你若再执迷不悟，会失去所有。住口！帝尊刚刚就在山上渡劫，离开不久。你真当自己是帝尊吗？再敢多嘴，我现在就杀了你！青灵天，你在搞笑吧？装模作样也装得像一点，行吗？帝尊刚刚渡完劫，身上有天劫的气息，你有吗？你不过是大宗师的实力，别说天劫，一道雷电足以让你灰飞烟灭。把无知当福气，我看楚秋收了你们当徒弟，才是最大的污点。你还敢口出狂言？云将军，让我动手，杀了他！口舌之争罢了，别忘了刚才帝尊的嘱咐。君临天，这是我给你最后的机会，再有下次，我必杀你。我是不是天庭之主？你把楚秋叫出来，一见便知。想见我师尊？哼，你不配。我看你最好还是把他叫出来吧。你还真是够恶心的，想当着楚秋尊者的面诋毁云将军是吧？我告诉你，你这种垃圾，想见楚秋尊者，痴人说梦。机会。我给你了，不要，别后悔。你算什么东西，也配给我们机会？想让我后悔？除非你真的是帝尊，很显然你不是。别说这辈子，即便是下辈子也绝无可能。哦，这么确定吗？因为你的修炼天赋是垃圾中的垃圾，但凡有点天赋，你这个年纪，最次也是五皇级别。我的天赋已经很低了，但我是五皇，你连我都比不上。还敢冒充帝尊，想见楚秋尊者，你不配！罢了，与你多说一句，都是浪费口舌。屠龙宴上，你若敢破坏，我必杀你。言尽于此，滚远一点，别找死！不可理喻。今天有点晚，大伙也会到场，我们剩下就是一步步的。君临天，君临天，谁让你这个废物进来的？我堂姐已经跟你离婚了，你现在连吃软饭的资格都没有，请你马上滚出去！今天是我们苏家的屠龙宴，权贵云集，没有你这个窝囊废的位置，别在这给我们苏家丢人现眼了。我们苏家现在可是跟古族合作，我堂姐更是被帝尊看中，你这个垃圾想来这混饭吃，你来错地方了。<咳>儿子。
，哪来的苍蝇？儿子，你没事吧？儿子，你敢打我，我今天弄死你！窝囊废，你敢打我儿子？看我不打死你！还他妈是你儿子？你敢打我妈？我今天跟你拼了！去你！你敢踹我儿子？我告诉你，看在爷爷的份上，我给你留点情面，别来烦我，否则就不是挨打这么简单。窝囊废，今天是我们苏家的屠龙宴。高手云集，权贵无数，竟然还敢打我们！你不要命了吧？我发誓，今天我一定弄死你！来人，来人，都给老子出来！<笑>打死他，给我打死他！出了事儿我担着。夫人，苏总说今天谁都不许闹事。你他妈也瞎是吧？现在是他在闹事，就算我堂姐来了，也会让你们动手的。少他妈给我啰嗦，赶紧动手！没有苏总的命令，我们谁都不会动手。姑爷，请你离开，不要让我们为难。他。算什么屁姑爷？他跟青衣已经离婚了，他就是来捣乱的。要是让他破坏了屠龙宴，你们担得起这个责任吗？他妈的，你们这些废物！你们给我等着，等会儿唐姐来了，看他怎么收拾你们。谁要赶走小天，就给我滚出苏家！爷爷，他给我们苏家惹了多少事？你干嘛还要护着他？是不是老糊涂吗？会这东西，小天比你有本事。我，爸，我知道你偏袒他，可他跟青衣都已经离婚了，跟我们苏家没有任何关系了。就是，爷爷，我妈和阿勇说的没错，今天来的宾客都是非富即贵，五大古族、上古宗族，还有云将军等人都会来。要是因为君临天的缘故惹怒这些贵人，青衣的一切就都白费了。<咳>你们都给我住嘴！小天比你们懂事，谁要是赶走小天，就给我滚蛋！小天，跟我走，让开！哎呀，小天，这个青衣一时糊涂，跟你离婚，你别跟他一般见识。今天爷爷在这儿，我看谁敢赶你走啊！爷爷。整个苏家，只有您值得我尊敬。今天看在您的情面上，只要苏青衣迷途知返，我愿意再给苏家一次机会。哟，人没本事，牛皮吹得震天响。听你这口气，比帝尊还厉害呢。你要是这么厉害，怎么还送了三年的外卖？在我苏家吃了三年的软饭，错，老夫人，都是吃出本事来了。别以为你骗得了爷爷。就骗得了我们。金灵天，你在古武大会上干的事情，青衣都告诉我。若不是云将军庇护，你以为你能活到现在？你非但不感激云将军，还把云将军给得罪死了。现在还敢来屠龙宴捣乱，你是嫌命长吗？宁云，他连给我下跪的资格都没有。金灵天，你给我滚出去！青衣，你总算是来了。你看这个窝囊废。把阿勇都打成啥样了？堂姐，这个废物就是来破坏屠龙宴的。我为了阻止他，都被他打成什么样了？青衣，你这次可不能心软。如果被这个废物破坏了屠龙宴，你的前途可就毁了。你们放心，这一次我绝对不会手下留情。君临天，你居然真的敢来捣乱！上次在翠云阁，是我没有准备好，才让你偷袭成功。但今天……你得死在这儿！我给过你机会，我说了，你要是敢来破坏屠龙宴，我绝对不会再对你留情。我也跟老爷子说了，再给苏家最后一次机会，趁着屠龙宴还没开始，取消它，苏家还能存在。你继续当你的女总裁。你还在做梦！我说了，没有任何人可以阻止我办屠龙宴。这是我侍奉帝尊、报答帝尊的机会，绝不允许任何人破坏。我也说了，我跟古族有灭族之仇，你宁愿相信这些仇人，也不信我是吗？没错，因为你不配被我信任。五大古族、天庭都是大夏的守护者，你口口声声说是古族灭了君家，你怎么从来不提君家被灭的原因呢？好，那我告诉你。我君家世世代代守护华夏至宝地剑，上面记载着成神之法。五大古族为夺地剑，背叛华夏，杀了我君家全族一百多人。万幸的是
，师傅救了我，组建天庭，才发生了后面的事情。现在，你信了吗？<笑>我们古族背叛华夏，笑话！当年明明是你君家勾结外敌，想要私吞地剑，从而炼化华夏龙脉。最后才被我五大古族出手镇压。你以为你颠倒黑白的一句话，青衣就会信你？君临天，你别再狡辩了。如果古族是背叛者，那帝尊早就对古族动手。所有的证据都证明，你君家才是背叛者。君家是背叛者，苏青衣。你知道你在说什么吗？我很清楚自己在说什么，我也很清楚自己在做什么。我所做的一切都是为了侍奉帝尊。你真的要站在我的队里面吗？我很确定，我苏青衣绝对不会跟叛逆同伍。好，那我告诉你，你永远永远失去了站在我身边的资格。<笑>天庭的大门对苏家永远关闭。哟，君临天，你还装呢？你是不是演的多了，自己都信了？真的把自己当成帝尊了？<笑>我承认你的武功的确挺强的，但你想要以此而冒充帝尊，是痴心妄想。青衣，刚才这个废物还冒充神楼酒店的老板呢。你没来之前啊，他可是嚣张的很，打这个骂那个的。堂姐，他不是说自己是神龙酒店的老板？还说姐夫的级别不够，不配认识他。那不如把神龙酒店的董事长叫出来，问问他头上是不是还有一个老板。即便是本少，也不知道神龙酒店董事长头上还有老板。君临天，你真是吹牛都不打草稿啊！你真的是无可救药。既然你一心想往枪口上撞，那我成全你，让你死个明白。郑董，有人说。他是你的老板，我老板，苏小姐，我这就过去。君临天，我们董事长很快就过来，看你还能嚣张到什么时候。秦一呀、啊，你就让小天离开吧，你们毕竟夫妻一场，不要把事情做得不好收场啊。爷爷，不是我一心要把事情做绝，是他君临天非要跟我对着干。刚才说的话你也听到了，他一心找死，怪不得我。爷爷，你就别插手了。好言难劝，该死的鬼！像君临天这种人，连帝尊都敢冒充，他有什么事情做不出来的？像这种人就不能手软。爷爷，连堂姐都不管他了，你就别理他了。我们才是苏家的将来，只要办好屠龙宴，与古族深入合作，就能被帝尊更加的看重。启。你被帝尊看中，真的就比你的枕边人更重要吗？之前你为了林天跟小天离婚，现在你又为了侍奉帝尊，对小天大打出手，你这样是不对的。你现在回头还来得及，不然以后后悔就晚了。爷爷，你不要再管了，是君临天要毁了我的前程，那他就该付出代价。秦一，小天无怨无悔照顾你三年。他是真心对你好，你现在不珍惜，以后真的再也找不到这么爱你的人了。我不稀罕他的照顾。你，行，我不管了。小天，我带你离开，我看谁敢阻拦。灵儿，好好看见爷爷。爷爷，你就安安分分的坐着吧，让你见证一下我们苏家的辉煌。苏小姐，人在哪儿啊？董事长，就是这个垃圾，说他是我们神龙酒店的老板。郑董，他就是我的前夫君临天，他口口声声说自己是神龙酒店的老板，所以烦请您过来确认一下。郑董，这个窝囊废，他还说连你都没有资格认识他呢。君临天，你不是说你是神龙酒店的老板吗？现在郑董来了，你还有什么别的说辞吗？他，我老板，开什么玩笑？我上面确实有一个老板，我确定绝对不是他。你。您上面还有一位老板，我老板身份很神秘，我知道的也不多。传闻神龙酒店的老板和天庭有关系，也是真的了。这我就不太清楚了。你确定不是我吗？你算个什么东西，也配当我老板？哼！
难道我自己的老板不认识吗？假如我不认识，我就不配当这个董事长。更何况我老板是女性，难道你是个女的？君临天，现在死心了吧？你连郑总的老板是男是女都分不清楚，还敢在我们面前冒充？你可真是胆大包天、啊，是吗？有没有一种可能，他见到的是我的秘书？你嘴可真硬，就算是地球毁灭了。你这张嘴都还在，别他妈废话！赶紧履行赌约，让我打断你的双腿！君临天，你这么嘴硬下去有什么意义呢？我们郑董都揭穿你了，没关系，就让他继续嘴硬。我们古族的强者很快就到了，到时候看看他还能不能这么嘴硬。郑中华。老板，您怎么来了？原来您才是神龙酒店真正的主人啊！呃、啊，我苏家今日在此举办屠龙宴，我真诚的邀请您来参加。您怎么称呼？苏小姐，只怕你没资格知道我的名字。啊啊，那那您上座，等会儿方家古族上古宗门的贵客们就都到了。青衣没资格知道，那不知道我龙家龙弟有没有资格知道？让你祖宗龙腾来。说不定还有点资格。这位小姐，话别说的太满。要知道，就算您帝尊，也不会如此服我古族的面子。老板，苏小姐是帝尊看中的。苏小姐举办屠龙宴与古族的合作，也是帝尊的手艺。帝尊看重。苏小姐，你还真会给自己脸上贴金。据我所知，帝尊可是对你极其失望。这位小姐。我与你近日无仇，往日无怨，何必这么咄咄逼人？我亲得帝尊指点，云将军都可以为我作证，你又何必拆我的台？你只是神龙酒店的老板，有什么资格知道帝尊的事情？就算你有天庭的背景，也没资格知道帝尊的安排。老板，云将军马上就要来了，苏小姐是和云将军一起见的帝尊。说完了吗？哦哦。<咳><咳>老板，老板，这个废物是老板的老板。什么？他是神龙酒店的老板？这不可能，一定是弄错了。这个窝囊废，怎么可能是神龙酒店的老板？搞什么鬼？这到底怎么回事？他要是神龙酒店的老板，那为什么还要入赘我们苏家？这位小姐，饭可以乱吃。话可不能乱说。他君临天要是神龙酒店的老板，青衣怎么可能一直没有发现呢？这位小姐，你是不是被威胁了？苏小姐，你真的不认识我了吗？是你，青衣，你认识他？他就是古武大会上帮君临天冒充帝尊的那个女人。原来如此，这君临天看来早就被包养了，才会被他如此维护。肯定是这样，君临天别的本事没有，吃软饭的本事那可是一流的。我就说这个废物怎么可能是神龙酒店的老板，这样就解释得通了。君临天，你怎么这么恶心？是不是我们还没有离婚的时候，你们俩就搞到一块了？苏大小姐，你除了只会恶意揣测我外，还会做什么？我至少没有你这么无耻，一边吃软饭，一边在这装模作样。老板，听我一句劝，赶紧与君临天断绝关系，否则神龙酒店定将万劫不复啊！是啊，老板，君临天就是个扫把星，谁沾上他谁倒霉。<笑>老公，老公，若非君先生给你机会，你有什么资格当神龙酒店的经理？从现在开始。开除郑中华和王明，开除我？你就为了这一个吃软饭的小白脸要开除我？敢污蔑君先生，死！滚出去！你你你！精彩，实在是太精彩了！没想到你为了一个小白脸。开除自己的得力干将，你是真不怕得罪我们古族是吗？他君临天不过是一个扶不上墙的烂泥，
，你为了他打自己的人，这神龙酒店还能开得下去吗？神龙酒店能不能开下去，就不劳苏大小姐费心了。要是有那功夫，不如想想怎么让苏家不覆灭。区区五皇级别的实力，也敢妄谈覆灭苏家？你要是识趣的话。现在跪下来领死，我还可以给你个痛快。赶紧跪下领死，不然让你生不如死。秦林天，你不会以为有这个女人撑腰，就可以无法无天了吧？今天你胆敢来破坏屠龙宴，就别想活着离开。秦林天，古武大会上是云将军看在与你有婚约的份上，才保住你的命，而你却彻底得罪了云将军。今天可没人能保得了你。到现在你还是没能弄清楚，我君临天能走到今日，靠的是你难以想象的实力。我敢来你的屠龙宴，靠的也是实力。你说这话不觉得可笑吗？如果不是我一直念旧情，你能活到现在吗？翠云阁的时候，你打龙少，若不是我求情，他怎会放过你？实力，君临天，在我面前。你也配谈实力呀、啊？够、啊！现在配吗？青衣，你快把那些高手叫来，快点收拾这个废物，别让他在这上蹿下跳！你他妈真是混你了！这可是古族龙家的大少爷，你敢打龙少爷，就等死吧你！君临天，你就这么见不得我好过吗？我是劝你。迷途知返，你总是这么自以为是，就是因为你一直这个样子，我才选择与你离婚。我以为离婚后你会反思一下自己的行为，没想到却越来越过分。结婚这三年，你尽过做丈夫的责任吗？苏青衣啊，三年来我对你的百般呵护都算不上是责任的话，我真不知道什么才是真正的责任。我要的是一个顶天立地，能在事业上帮助我。帮我遮风挡雨的丈夫，而不是一个只会洗衣做饭、打扫卫生的家庭主妇。苏青衣，如此口诛笔伐，三年来你尽过几分妻子的责任？结婚三年，你一根手指我都没有碰过。我喜欢吃什么，穿什么，我生日是几号，你知道吗？你不知道，因为三年，你没有跟我同桌吃过一顿饭。你现在说这些有意思吗？我本来就不喜欢你，为什么要在乎这些？你一厢情愿做的那些，跟我有什么关系？青衣，跟这种人渣没什么好说的。他有这么强的武力，还是神龙酒店的老板，却瞒了你三年，其心可诛，绝不能让他活。青衣，你现在看清楚他的真面目了。这个君家余孽藏在你身边三年，就是为了一步步侵蚀苏家，好接近帝尊。堂姐，龙少说的没错。你想想，君临天早不来晚不来，偏偏在你和爷爷拜见帝尊之后，才携带婚约上门，这不是包藏祸心是什么？没错，说不定他就是想利用你接近帝尊，然后刺杀帝尊。刺杀帝尊？我看他还没有这个能耐。依我看，他就是想摘青衣的果子，结果没想到青衣的能力远远超过了他的控制范围，所以。他才恼羞成怒，不断破坏。赶紧弄死他吧！还有这个贱人，你看他把我和阿勇、龙少三个打成啥样了？君临天，你看看，你说的话有一个人信吗？如果只是我不相信，那是我的问题。可现在所有人都不相信，这难道不是你的问题吗？苏大小姐，我是万万没有想到，你居然会在粪坑里面找美食。无论你怎么强词夺理。都改变不了你的下场。苏大小姐还真是聪明绝顶，龙帝利用林天骗你，你甘之如饴；君先生为你掏心掏肺，你却弃之如敝履。我怎么做，还轮不到你来管。林天哥哥的事，是龙少为了安慰我才这么安排的。他君临天，还不配与之相提并论。君先生，此等蠢货，不配为帝后。属下第一个不答应。纵使帝后之位空缺，也绝不会是他苏青衣。呸！你还演呢？既然你是帝尊，那就把天庭的人叫来
，证明给我们看啊！没错，你口口声声说自己是帝尊，但凡你能证明，我们又怎会这样对你？他证明个屁，就硬装呗！君临天，你一直说我不给你机会，好，现在给你机会，你把天庭的那些人叫来，证明你是帝尊。但凡你能叫来一个。我苏青衣都给你跪下认错，你连我的属下都不配见，来来回回就是这些说辞，除了嘴硬，你还会什么？这这怎么回事？发生什么事了？什么情况？哈哈哈我古族至尊到了！哈哈哈哈哈哈我古族五大至尊到了，君临天，必死无疑。龙帝见故为至尊。苏青衣携苏家众人拜见至尊，拜见五大至尊，起来吧，谢至尊。东华至尊，这个君家余孽胆敢破坏屠龙宴，请立刻将他诛杀。东华至尊，此人名为君临天，是青衣的赘婿，因不满离婚，特意来破坏屠龙宴，不仅打伤了我的丈夫和弟弟。连楼上都被他打伤了，还请您主持公道。就是这个垃圾，破坏古武大会，导致帝尊生气没有出现，还请各位诸尊出手，清理掉这个垃圾，免得脏了各位贵宾的眼。今天是他第二次打龙少了，这个窝囊废压根没把五大古族放在眼里，他太狂了。至尊，青羽与他虽为夫妻，但青羽对他并没有感情。而且青衣已经知道他君家余孽的身份了，绝对不会干预我们所做之事。至尊，龙少说的不错。君明天虽然是我的前夫，但他自私自利，又是叛逆之子，多次破坏帝尊的安排，罪有应得。我苏家能走到今日，都是帝尊给的机会。我遵从帝尊的一切安排。嗯，青衣一定不负所托。<笑>君临天虽然是我的丈夫。但我早已与他恩断义绝。他既然要破坏屠龙宴，那他就该付出代价。青衣小姐知大义识大体，难怪会被帝尊看中。只要今日屠龙宴成功举办，我古族会在五百亿投资的基础上再增加五百亿。多谢至尊，青衣必不辱命。君家子，我们找你好久了，你若继续苟延残喘，我们恐怕还找不到你。不曾想你竟主动送死，真是得来全不费功夫。至尊，小天并没有做错什么，他只是接受不了离婚，所以才会来到这里。请你给他一个机会，我把他带离开，绝不会破坏屠龙宴。让他离开，我等苦寻他这么多年，他若离开。我等这些苦心岂不白费？爷爷，你就不要再管金灵天了。他走到今天这一步，都是他罪有应得。青衣，你不要这样说他。小天他从未负过你，他够了。苏东川，你一个普通人还是不要插手此事。苏家如今发展这么好，何必为了一个君家余孽自毁前程？爷爷，不必为我担心。所谓至尊，不过是一帮土鸡瓦狗而已。窝囊废
，你真是狗胆包天，敢如此蔑视至尊！你是怕死得慢，赶不上投胎吗？君临天，你总是这样，你什么时候才能学会尊重人？作为君家叛逆余孽，你不思悔改也就罢了，还这么目中无人，你真的是死有余辜！啊、所有人都可以诋毁我君家。只有你苏青衣没资格。你知道屠龙宴屠的是谁吗？是我。他们要用我的血浇灌地界，祸害大夏。你助纣为虐，会让大夏万劫不复的，你知道吗？苏青衣，我对你失望透。你打我，我是打你，是为了打醒你，也是最后一次求你。绝灵天，要不是青衣，你早就饿死街头了，你还是不是一个男人啊？绝灵天，你这一巴掌，打断了我们之间所有的情分。情分。我们之间还有情分吗？窝囊废，你太歹毒了！爸，你看看，这就是你处处维护的废物，连青衣都打。小天，你太冲动了。这场闹剧到此结束，君家余孽，选个死法吧。当年我等五人杀入你们君家，你家人竟然不交出地界，还敢反抗！真是罪恶滔天呐！哈哈哈哈哈哈！当年将你父亲削成人棍，又当着你父亲的面轮了你母亲，他都不肯说出地剑的下落，你倒是继承了你父亲的嘴硬啊！哈哈！闭嘴！你们必将俗葬圣之地，有事不得超生。当年君家的惨叫声。现在想起来，依然使我十分兴奋。许多年都没有那么酣畅淋漓了。<笑>当年让你逃走，<笑>是我们的疏忽。今天，君家就此灭绝。苏小姐，多谢你配合我们举办屠龙宴，你将有资格见证神的诞生。苏家。可为我古族之看门狗，多谢多谢东华至尊给我们机会。青衣，你赶紧跪跪谢东华至尊呐、啊！这是多少人梦寐以求的机会。多谢东华至尊台，但我只想侍奉在帝尊左右，报答帝尊对我苏家的恩情。大胆！能做我古族的看门狗。是你苏家的荣幸，苏青衣，别不识好歹呀！青衣，你别犯糊涂呀！只要我们成为了古族的人，你还担心侍奉不了帝尊吗？是啊，青衣，我们苏家身份低微，你若想直接侍奉帝尊，根本没有资格。不如先加入古族，这样机会就多了。你还犹豫什么？可不是谁都有资格给古族当看门狗的，青衣。你放心，只要你们苏家加入我古族，我会给你争取进入天庭的机会。除了我们古族，世上可没人能帮你实现这个心愿。那，那就多谢东华至尊，我携苏家加入古族。苏青衣，你这是在自掘坟墓。我做什么选择，用不着你来管我。苏小姐，你还真是聪明，放着一人之下万人之上的帝后不当，要给古族当狗。四三八，你他妈给老子闭嘴！为了这样一个废物，你居然开除我，这是你的损失。老子现在成了古族的人，你现在就算脱光跪舔，老子也不会再回神龙酒店。哈哈哈哈哈哈！君临天，你现在除了无能狂怒。你还能做什么呀？啊！哈哈哈哈哈哈！我还能
，杀了你！屈林天，你要干什么？你快放开我老公，跟龙少！剑中，你想死吗？赶紧放了龙少和王明！你他妈动手试试！老子就不信了，五大至尊旗帜，你还敢动手杀人？现在放开他们，你还能痛痛快快的死？不然我让你生不如死！五大至尊，很强吗？蝼蚁罢了。嗯，贱人，你不过就是神龙酒店的老板罢了，竟敢不把五大至尊放在眼里？就算你与天庭有关联，但五大至尊想杀你，天庭也不会多说什么。君临天，我看你是狗急跳墙了吧？你不会以为有我老公和龙少就能威胁五大至尊吧？我看就是太给他脸了，让他分不清大小王了。五大至尊在此，你还敢如此放肆？你这个废物，就算有点武力，也依旧是个废物。五大至尊要杀你，你这点三脚猫的功夫，根本不配当对手。老公，龙少，你们放心，有五大至尊在，今天就是他死，你们也死不了。君临天，别再做无谓的反抗了，行吗？你赶快放开姐夫和龙少。你的反抗没有任何意义。小天，别冲动，我不会让他们杀你。听爷爷一句劝，放了他们吧。我带你离开。爷爷，我和古族不死不休。今天我来屠龙宴，不是破坏，是来屠狗。你动手试试，看你先死，还是他们先死。一只蝼蚁。秦也敢在我等面前做出威胁之事，不过是无谓的挣扎罢了，丝毫改变不了任何结果。孽障，给你一个认错的机会，我等会给你一个痛快的，用你的血浇灌地剑。可你若不识趣，哼，我等一定会让你知道什么叫极致的痛苦。君临天，你别一错再错了，行吗？当年君家诛下大错，背叛华夏。你应当洗心革面，而不是执迷不悟，为君家叛逆复仇。老夫给你机会，让你先动手，看看谁先死。来呀、啊！呀！干！这这这这！搞！啊啊啊！就这。我还以为有多大本事，你找死！跪下！废物！幻觉，一定是幻觉。就算他是修士，也不可能是青龙至尊的对手，肯定出了什么问题。东华至尊，赶紧杀了他，不能让他这么嚣张下去了，否则五大至尊颜面何存啊！你给我闭嘴！要不是你们一个家找事儿，也不会变成现在这个样子。君临天，原来你一直在欺骗我的感情，你拥有至尊级别的实力。却一直在我面前装模作样，你到底安的什么心？我安的什么心，跟现在的你还有关系吗？但凡你对我真诚一点，事情都不会变成今天这个地步。这不就是你想要看到的局面吗？怎么了？接受不了？君家余孽，你隐藏的够深的。我们的确小瞧了你，你也确实是个天才。不过。你不会因此就觉得有了翻盘的希望吧？<笑>能打败青龙确实够强，看来你体内的君家血脉已经觉醒，这样正好，也免得我们再去激活。青龙一时不慎，竟在阴沟里翻船，这次我们可不会了。不用再等了，动手吧。
至尊出手都没能杀了他，这到底什么情况？不会的，不会的，把君临天和帝尊相提并论是对帝尊的羞辱。他是君家余孽，有这样的实力是正常的。苏小姐，现在如何？就算三位帝尊都不是他的对手，那也说明不了什么。在我眼中，他依旧是个耻辱。更何况，东华帝尊还没有出手，他。难逃一死。锦衣啊，小天说的可能是真的。他要不是帝尊，怎么会有这么强大的实力啊？爷爷，实力强不代表他就是帝尊。他表现的越强，就越能表明他君家就是叛逆，所以才会这么强势。苏小姐，我希望你可以一直这么嘴下去。东华至尊，现在只有您能制服君临天了。这个废物一直在隐藏实力。东华至尊，您赶紧出手吧。不然，君临天的气焰更嚣张了。赶紧杀了他呀！还等什么呢？本尊是时候出手了。君临天，献上君家血脉吧。东华至尊是当世第一至尊。就凭君临天，还不是他的对手。这个废物终于要死了，真的是人心险恶。还好有东华至尊在，否则我们都要遭他毒手。一切该结束了。若不是让你体内的血脉发挥到最巅峰状态，本尊也不会等这么长时间。也就这么确定了，是我的对手。你不会以为打败了这四人就能与我古族抗衡了吧？这四人本就是为你准备的祭品，只有四相至尊死在你手中，你体内血脉才能达到最完美的状态，才能真正的激活地界。原来是这样，我就说四位至尊怎么会轻易被君临天打败？对，这样才合理，否则君临天的表现也太恐怖了。难怪四位至尊都接不了君临天一招。原来是自愿的，我就说这个废物怎么可能这么强？就是可惜了四位至尊，不过也算是死得其所了。君临天，被阴阳八卦盘炼化的滋味如何？当年君家觉醒血脉之人都是被阴阳八卦盘炼化，可惜他们的血脉不够精准，无法激活地界，否则能留你狗活于世。炼化，你哪来的自信？嘴硬，都这种时候了还嚣张呢！君临天，过不了几分钟你就要被炼化。我真不知道你是愚蠢还是傻蛋。君临天，滋味如何呀、啊？是不是生不如死啊？可惜你现在就算跪下磕头认错都没有用了。东华至尊，等炼化了君临天，能不能将这个女人赏赐给我？他是君临天的帮凶，我一定会让他知道跟古族作对是什么下场。可多谢东华至尊，你说你这么漂亮，干嘛非要跟君临天找死？等我玩够了，就把你卖到窑子里去。我倒要看看你还会不会这么高高在上。既然你选好了自己的下场，届时我会成全你。东华帝尊，杀人不过头点地，求你给小天一个痛快吧！就算他罪该万死，也不该被这么折磨呀！爷爷，你快起来吧！君临天，这一切都是他自己作的，他有今天的下场，怪不得别人，只能怪他自己。秦、啊、玉、啊，你什么时候变得这么冷血啊？小天他就算对不起全世界。
，他也从未对不起你。我没有你这么冷酷无情的孙女。爷爷，这都是他自己选择的路。爷爷，清明天到底给你灌了什么迷魂汤？我们才是一家人，好不好？他死不死和你有什么关系？你这个老糊涂，给你养老送终的可是我们，可不是君临天。以后再这样，我们可不管你了。老爷子，你这就说不过去了。你为一个废物跟我们作对，难不成他是你的私生子？老爷子，我说的话虽然不好听，可你做的事就好看吗？为了他，居然和我们作对，我告诉你，君临天今天必须得死。你要是舍不得，那咱们就断绝关系吧。行了行了，别说了，爷爷，这件事你别管了。我们苏家今天好不容易才拥有了这个机会。不能因为他君临天而放弃，苏东川，莫要为了君临天断了你苏家的生路，再敢多言，我送你去陪他。哎，爷爷，别再说了。苏老爷子，您不必担心，君先生自有办法对付他们。他要被练死了，还奈何不了？你现在说这话，不觉得可笑吗？井底之蛙，你岂会知道君先生在想什么？真是难为你对金陵天这么大信心。不过没用，不如跟我走，把我伺候舒服了，就少吃点苦头。金陵天这么厉害，他怎么快死了？你让他出来呀！来了。知道怎么了？最后一道天机，终于来了。天启，你什么意思？什么意思？你配知道吗？故弄玄虚！东华至尊，他就是快死了，装逼呢。我太了解君临天了，他要是有反抗的余力，早就动手了，根本不可能等到现在。没错，东华至尊，您放心，咱们就看着他被炼化，在痛苦中死去。他现在是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。现在就算给他机会，他都没有力气反抗。如此故作高深，不过是在掩饰他内心的恐惧罢了。阴阳八卦盘是我古族至宝，你若是能活下来，我便是死在你手中也无怨无悔。啊！这是什么？他他在做什么？他怎么在阴阳八卦盘中如此惬意？他这是在硬撑呢。阴阳八卦盘连雷劫都引来了。很快就会炼化他的血脉，他会死的。君临天，你别死撑了，不管你再怎么伪装，也改变不了最后的结果，还不如放弃抵抗，乖乖的被炼化。东华至尊，他怎么出来的？是不是阴阳八卦盘出问题了？东华至尊，他出来了，你快动手啊！阴阳八卦盘一定是坏了。否则他不可能走出来。东华至尊，你快阻止他呀！阴阳八卦盘怎么会出问题？君临天，你到底干了什么？我只不过是利用阴阳八卦盘吸引了最后一道天劫，这你都猜不透，还敢号称第一尊师？绝不可能！那天劫本就是阴阳八卦盘用来炼化你的，你为什么没事？说，你为什么没事？啊、这这怎么回事？阴阳八卦盘，他怎么能控制阴阳八卦盘？一定是他用了什么卑鄙手段，才控制了阴阳八卦盘。肯定是阴阳八卦盘出了问题，否则不可能被他控制。你在我眼里不过蝼蚁，看不懂也能明白。既然你说阴阳八卦盘有问题，不然你试试。啊啊啊至尊，死了！为为什么？本神，他竟然是本神！只有本神才能杀了至尊。我们，我们，我们得罪了一位半神，君临天怎么会和帝尊同一个级别？苏青衣，你还有什么好说的？就
，就算你是半神，你也绝对不是帝尊。帝尊是这世上最强的半神，你，你不过是刚刚突破。这可笑的自尊！有眼不识真神，你怎配我天庭帝后？苏青衣，你想象不到自己失去了什么。君临天，你几次三番冒充帝尊，如今还敢破坏屠龙宴，论罪当死！宁云，在你没铸下大错之前，我劝你最好离开，别断送掉自己最后的希望。闭嘴！你算什么东西，也敢直呼云将军的名讳？你想死吗？宁云，你失去成为帝尊亲卫的资格。你这位狂妄自大、口无遮拦的手下，要负百分之八十的责任。趁现在事情还有回转的余地，离去吧。胡言乱语！若非君临天这废物，云将军就不会被帝尊责罚。现在还敢破坏屠龙宴，他必死无疑。宁云，你确定要趟这趟浑水吗？我已经足够容忍，再敢多言，必须你项上人头。你慢着。事情既然因我而起，那就因我而终了。英云，上次给你的警告，看来你听成耳旁风了。原本看在你我婚约的份上，我已多次饶你不死。今天，我不会再顾念旧情。你若识趣，我可以给你自戕的机会。云将军，现在就全靠您了。君临天，他把古族强者全给杀了。云将军，这废物实力不弱。古族至尊都死在他手上，你可要小心！胡说八道！君临天连我都不如，哪儿来的实力斩杀至尊？云将军，确实不是我们胡言乱语，是我们亲眼所见，五大至尊都被君临天给杀了。什么？你说他杀了五大至尊？确实如此。苏小姐，你觉得这真实吗？五大至尊连云将军都不是对手，凭他？云将军，我亲眼所见，五大至尊被他打到灰飞烟灭了。灰飞烟灭，真是个可笑的借口。行了，你们都没见过真正的高手，今天就让你们见见什么是真正的强者。你最好自行了断，别脏了云将军的手。宁云，你这手下你再不管。我就替你管教，等我管教的时候，你后悔都来不及。你连武皇都不是，还敢轻视我？你找死！嗯楚秋拜见帝尊，属下管教不严，请帝尊责罚。什么？君临天是是帝尊？镇北王，您是不是搞错了？他怎么可能是帝尊呢？他只是被我们苏家赶走的一个窝囊废。怎么可能是帝尊？他绝对不可能是帝尊！苏家人还真是悲哀
，宁云，善恶不分，助纣为虐，纵容手下，一律当斩。但念其往日功劳，免去死罪，除去大将军职位，贬为士兵，募编十年，以示惩戒。主修，你起来吧。多谢帝尊。宁云，还不快跪谢帝尊！为什么？为什么他是帝尊？君临天，你为什么要耍我？我所有的信念都是为了成为帝尊亲卫，可为什么？为什么帝尊是你？宁云，不得放肆！宁云，宁云接受惩罚，谢帝尊。不杀之。苏家、包敏、苏勇、苏灵儿，勾结古族，祸害大夏，打入天牢，论罪行处。君临天，不，帝尊，我错了，我错了，求你饶了我，我不想死啊！帝尊。看在我们是亲戚的份上，饶过我们一次吧！啊，都是古族逼我们这么干的。姐夫，姐夫，看在我姐份上，饶了我吧！我们再也不敢了。来人，在，把他们三个带下去。是，姐夫，姐夫，放开我！弟子，苏家勾结古族。没收一切资产、啊，你不能这么做。苏家是我和爷爷的心血，是我一手辛辛苦苦建立起来的。你不能一句话就毁了他。苏青衣，三年前，苏家濒临破产，是我给了苏家机遇和机会。我现在收回，有何不妥？你要是有能力的话，三年前为什么跪我，求我？我，我真的很抱歉。我知道我现在说什么都晚了，我求求你，放过苏氏集团。你看在我们夫妻三年的份上，你放过我们吧。三年，三年的情分，你在乎我吗？你不在乎，我为什么要在意？我苦口婆心的跟你说了那么多次，你但凡是听一次，会是这个结果吗？帝尊，这一切。都是青衣做错了，我作为长辈没有管教好他，我愿意替他赎罪。老爷子，每个人都要为自己说过的话、做过的事负责。他要是愿意听你的话，就不会是现在这种局面。哎。帝尊说的对，儿孙自有儿孙福。我不管了，秦姨啊，你怎么这么糊涂啊？为了一个凌天，你，你的事，我不管了。爷爷，这一辈怎么会在你那儿？那晚，小田去找你时，我不想。让那个虚无缥缈的林天影响你，就拿走了玉佩。没想到，还是没能阻止你啊！现在我还给你，我老了，我不想再管这什么了。那这块，我说了。这是我的东西，现在该还给我了。你你怎么会有这块玉佩？这是我从小带到大的东西。你说我为什么会有？倒是你，为什么会有我另外一块玉佩？你说什么？这玉佩是你的？我把我妈在我小的时候，一人送了我一块玉佩。上面写了我的名字，我把刻着天的这个玉佩送给了一个小女孩
，为什么会在你这里？你是不是还救过那个小女孩？师傅救我的时候，带我去过南国，是救过一个小女孩，但这又跟你有什么关系，苏总？你是林天哥哥，为什么是你？<笑>你是那个小女孩，为什么帝尊是你，林天哥哥也是你？你让我怎么面对？你是林天，林天哥哥，你再给我一次机会好不好？我找了你这么多年，我要知道是这样，我不会跟你离婚的。你爱慕的，是你的林天哥哥。跟我君临天有什么关系？林天哥哥，我求求你，我不要别的，我也不要你的身份，我也不要你的所有，我只要你。苏七，当初是你想尽一切办法推开我，现在你哭哭啼啼的想让我回来吗？我是你招之即来挥之即去的玩具吗？我是吗？我不是。苏青怡，你做的一切，是你咎由自取。林天哥哥，我错了，我真的错了，我真的错了。了。通知天庭众将，灭古族。遵命。青衣啊，起来吧。我早就跟你说了，小天是个好孩子，让你抓住眼前的幸福。可你，哎，孩子，好好想想吧。我们还真是可悲。你是他的妻子，从未对他有过一丝信任；我是他的未婚妻，却从未想给过他一个机会。我没有说，我是他的妻子，我要把他追回来。林天哥哥，林天哥哥，那我呢？你苏青衣能追？我就不能追吗？